Hello my dear children. Good afternoon. How are you? Are you fine there? It's me with you. Welcome to our English class. Preparedta kunjingale. Ella avarkum English class lekhe swagatham. Inna Mowgli enna varai enna chapter le activities aana teacher paranya thanda. Conversation making yaan ollo re work kaiyanya dosan teacher thanda thunda erano. Ella avarim conversation create idhalu le. Apo adhe ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മാസ്ക് ഉണ്ടാക്കണം ആ ക്യാരക്ടേഴ്സിന് അനുസരിച്ചുള്ള മാസ്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം അത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തന്നു നമ്മുടെ തന്നെ ചാപ്റ്ററിൽ മാസ്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് മാസ്ക് എല്ലാവർക്കും എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ മാസ്ക് മാത്രമല്ല പപ്പറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കോൺവെർസേഷൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം പലതരത്തിലുള്ള പപ്പറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇന്ന് ടീച്ചർ ഫിംഗർ പപ്പറ്റ് എന്താണെന്ന് പ പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലേ ഫിംഗറിൽ നമ്മുടെ ഓരോ വിരലിലും പപ്പറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കി മുഖം മൂടി ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് ആ ഫിംഗറിനെ എന്താക്കി മാറ്റാം ഒരു പപ്പറ്റാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും ഒരു പാവയാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും അല്ലേ ഫിംഗർ പപ്പറ്റിനെ പറ്റി ടീച്ചർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു അതുപോലെ തന്നെ സ്നേക്ക് പപ്പറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് സ്നേക്ക് പപ്പറ്റ് ഉണ്ടാക്കി അല്ലേ ടീച്ചർ എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സോക്സ് അല്ലേ നമ്മളിടുന്ന സോക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്നേക്ക് പപ്പറ്റ് ഉണ്ടാക്കി ടീച്ചർ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും കോൺവെർസേഷൻ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത ശേഷം പപ്പറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കിയും മാസ്ക് ധരിച്ചും കോൺവെർസേഷൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുമല്ലോ ടേക്ക് ദ പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി അതിൽ മാസ്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ അതിനുശേഷം ദീപവും ഉണ്ണിയും കൂടി സൂ കാണാൻ പോകുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് പറഞ്ഞതല്ലേ ആ ട്രിവാൻഡ്രം സൂ കാണാൻ അവർ പോവുകയാണ് പക്ഷേ അവർക്ക് എന്തറിയില്ല വേ അറിയില്ല വഴി അറിയില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അവർക്ക് വഴി കാണിച്ച് കൊടുക്കണം ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കും മക്കളെ സൂ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടല്ലേ അതുപോലെ ദീപുവിനെ ഉണ്ണിയും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇവർ എങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടത് നമുക്ക് അവരെ ഒന്ന് സഹായിക്കാം ആദ്യം അവർ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് നേരെ പോകണം അല്ലേ നേരെ പോകുന്നതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഗോ സ്ട്രെയിറ്റ് നേരെ പോകുന്നതിന് ഗോ സ്ട്രെയിറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് അവരോട് പറയാം ദീപു ആൻഡ് ഉണ്ണി ഗോ സ്ട്രെയിറ്റ് മുന്നോട്ട് പോയ ശേഷം അവരെങ്ങോട്ടാണ് തിരിയേണ്ടത് അവരുടെ ഇടത് ഭാഗത്തോട്ടാണ് തിരിയേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് തിരിയുന്നതിന് നമുക്ക് ടേൺ ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഇനി ലെഫ്റ്റ് തിരിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതിയോ ലെഫ്റ്റ് തിരിഞ്ഞ് നിന്ന ശേഷം ഗോ സ്ട്രെയിറ്റ് അല്ലേ ആ നേരെയാണ് അവർക്ക് പോകേണ്ടത് നേരെ നടന്ന് പിന്നെ എങ്ങോട്ടാണ് തിരിയേണ്ടത് അവരുടെ വലത് ഭാഗത്തോട്ടാണ് തിരിയേണ്ടത് അതിലാർക്കും സംശയമില്ലല്ലോ വലത് ഭാഗത്തേക്ക് തിരിയുന്നതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ടേൺ റൈറ്റ് ടേൺ റൈറ്റ് വലത് ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ ശേഷം പിന്നെയും മുന്നോട്ട് പോകണം അല്ലേ ഗോ സ്ട്രെയിറ്റ് കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കാണാം സൂ കാണാം സൂയിലേക്ക് തിരിയണമെങ്കിൽ അവരെങ്ങോട്ട് തിരിയണം ആ അവരുടെ ലെഫ്റ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് തിരിയണം അല്ലേ ഇടതുവശത്തേക്ക് അവർ തിരിയണം ടേൺ ലെഫ്റ്റ് അവർ ടേൺ ലെഫ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും സൂയിലേക്ക് ഉള്ള പ്രവേശന കവാടം കാണാൻ കഴിയും എൻട്രൻസ് അല്ലേ ഗേറ്റ് കാണാൻ കഴിയും അവിടെ നിന്ന് അവരെങ്ങോട്ട് പോകണം ഗോ സ്ട്രെയിറ്റ് നേരെ പോകണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ദീപുവിനെ ഉണ്ണിയേയും സൂയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയും ഇനി എല്ലാ മക്കൾക്കും ഈസി ആയിട്ട് വേ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിയുമല്ലോ എല്ലാവരും സ്വന്തമായിട്ട് വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ നോക്കൂ മക്കളെ ആക്ടിവിറ്റി നയൻ അതിൽ മോഗ്ലിയെ നമുക്ക് കബ്സിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തണം അല്ലേ വോൾസ് കബ്സിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കണം അതിന് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ മോഗ്ലിയെ സഹായിക്കില്ലേ ഏത് ഭാഗത്തേക്കാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് മോഗ്ലിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ കഴിയില്ലേ ഒന്ന് ശ്രമിച്ച് നോക്കണം കേട്ടോ നോക്കൂ മക്കളെ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഗോ സ്ട്രൈറ്റ് ടേൺ ലെഫ്റ്റ് ടേൺ റൈറ്റ് ഡ്രിങ്ക് സം വാട്ടർ ടേക്ക് റെസ്റ്റ് ഫോർ സം ടൈം ടേൺ റൈറ്റ് ബിവെയർ ഓഫ് ഫയർ ബിവെയർ ഓഫ് കാ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എല്ലാം പാ
ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ഗാർഡൻ ഈ ഗാർഡനിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കൂ ദേർ ആർ സോ മെനി ഫ്ലവേഴ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ഒരുപാട് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സിലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗാർഡൻ ഇസ് എൻ ഇറ്റ് യെസ് ബട്ട് സി സം ബോർഡ്സ് ആൾസോ ദേർ ചില ബോർഡ്സുകളും തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ബോർഡ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കൂ ഡു നോട്ട് പ്ലഗ് ഫ്ലവേഴ്സ് പിന്നെ നോക്കൂ ഒരു ഡസ്റ്റ്ബിൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് യൂസ് മീ എന്നെ ഉപയോഗിക്കൂ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്ലഗ് കാർഡ്സുകളും ബോർഡ്സുകളും ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡോൺ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ അല്ലേ ടാപ്പിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് ഡോൺ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ അതുപോലെ തന്നെ ഗാർഡൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ലേ ഡു നോട്ട് പ്ലഗ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഫ്ലവേഴ്സ് നുള്ളിയെടുക്കാൻ പറിച്ചെടുക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഡസ്റ്റ്ബിൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡസ്റ്റ്ബിനിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലേ യൂസ് മീ എന്നെ ഉപയോഗിക്കൂ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ക്യൂ പാലിക്കുന്ന ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങളുണ്ടല്ലേ സ്കൂൾ ബസ്സിൽ കയറാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ക്യൂ ആണല്ലേ നമ്മൾ ക്യൂവിലാണ് നിൽക്കുന്നത് മക്കളെ നമ്മൾ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലായാലും പാലിക്കേണ്ടുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ അതൊക്കെ അങ്ങ് മറന്നു പോകാറാണ് പതിവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മറന്നു പോകുന്നവരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും നോക്കൂ ആക്ടിവിറ്റി എയ്റ്റ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റി എയ്റ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ കുറച്ച് ബോർഡുകൾ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സേവ് വാട്ടർ കീപ് സൈലൻസ് ക്യൂ അപ്പ് യൂസ് മീ ഡു നോട്ട് പ്ലഗ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഇവയെല്ലാം തന്നെ പൊതു നിർദ്ദേശങ്ങളാണല്ലേ ഈ ബോർഡുകൾ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണ് വയ്ക്കേണ്ടത് അല്ലേ ആക്ടിവിറ്റി എയ്റ്റിൽ കുറച്ചധികം സിറ്റുവേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ബോർഡുകളെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യണം എല്ലാവരും ഈ ബോർഡുകൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കൂ സ്കൂൾ സ്റ്റോറിന് മുന്നിൽ കുട്ടികൾ എങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ആ ലൈനായിട്ടാണ് അതായത് ക്യൂ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ബോർഡ് ഏതാണ് ക്യൂ അപ്പ് അല്ലേ ക്യൂ ആയിട്ട് നിൽക്കുക തൊട്ട് താഴെ ഒരു കുഞ്ഞ് ഗാർഡനിൽ നിൽക്കുകയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഫ്ലവേഴ്സ് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്ലഗ് ചെയ്യും അവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ബോർഡ് എന്താണ് ഡു നോട്ട് പ്ലഗ് ഫ്ലവേഴ്സ് പൂക്കൾ പറിക്കാൻ പാടില്ല അടുത്ത ചിത്രം നോക്കൂ മക്കളെ ടാപ്പിൽ നിന്ന് വെള്ളം വീണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ബോർഡ് ഏതാണ് സേവ് വാട്ടർ ജലം സംരക്ഷിക്കുക നോക്കൂ മറ്റൊരു ചിത്രത്തിൽ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുകയാണ് അല്ലേ അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതൊരു ലൈബ്രറി ആവാനാണ് സാധ്യത ലൈബ്രറിയിൽ സാധാരണയായി നാം പാലിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് യെസ് കീപ്പ് സൈലൻസ് നിശബ്ദതയാണ് നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടത് അടുത്തതായി ഡസ്റ്റ്ബിൻ ആണ് ഡസ്റ്റ്ബിൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കണം ചവറകൾ വേസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഇടേണ്ടത് ഡസ്റ്റ്ബിനിലാണ് ഇടേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അവിടെ യൂസ് മീ എന്നെ ഉപയോഗിക്കൂ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇതുപോലുള്ള പൊതു നിർദ്ദേശങ്ങൾ എവിടെയാണ് പേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും എവിടെയാണ് ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതെന്നും മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റി തന്നെയാണ് കുറച്ചധികം അനിമൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ബേർഡ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അവ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആ ബോക്സിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് വായിക്കൂ എ മങ്കി ഈസ് സ്വിങ്ങിങ് ഓൺ എ ക്രീപ്പർ എ മങ്കി ഒരു കുരങ്ങൻ സ്വിങ്ങിങ് ഊഞ്ഞാലാടുകയാണല്ലേ ഓൺ എ ക്രീപ്പർ ഒരു വള്ളിയിലാണ് ഊഞ്ഞാലാടുന്നത് ക്രീപ്പർ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ചുറ്റി ചുറ്റി പോകുന്ന പ്ലാന്റ് ആണ് ക്രീപ്പർ എ സ്നേക്ക് ഇസ് ഹിസിങ് എ സ്നേക്ക് ഒരു പാമ്പ് ഹിസ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ ചീറ്റുകയാണ് ബേർഡ്സ് ആർ ചെർപ്പിങ് ബേർഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ കലബല സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അനദർ മങ്കി ഈസ് പ്ലക്കിംഗ് ഫ്രൂട്ട്സ് അനദർ മങ്കി മറ്റൊരു മങ്കി എന്ത് ചെയ്യാണ് പ്ലക്കിംഗ് ഫ്രൂട്ട്സ് അത് ആ ഫ്രൂട്ട്സ് പറിച്ചെടുക്കുകയാണ് ആൻ എലിഫൻറ്റ് ഈസ് ട്രംപറ്റിങ് ഒരു എലിഫൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ട്രംപറ്റ് ചെയ്യുക ചിഹ്നം വിളിക്കുക അല്ലേ ഒരു എലിഫൻറ്റ് ചിഹ്നം വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സെൻറ്റൻസുകൾ ഉപയോഗിച്ചുക
ഉറപ്പായ അവരുടെ ചിർപ്പിങ് സൗണ്ട് ആയിരിക്കും അല്ലേ ദ ചിർപ്പിങ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് വെൽക്കം ദം അവരെ സ്വാഗതം ചെയ്ത ചിർപ്പിങ് സൗണ്ട്സ് ആണ് ദ ദ സോ മെനി ആനിമൽസ് ആൻഡ് ബേർഡ്സ് അവിടെ അവർ ഒരുപാട് ആനിമൽസിനെയും ബേർഡ്സിനെയും കണ്ടു ലുക്ക് ഇറ്റ് ദ മങ്കി ആ മങ്കിയെ നോക്കൂ ഇറ്റ്സ് സ്വിങ്ങിങ് ഓണേ ആ അതെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് സ്വിങ്ങിങ് ഊഞ്ഞാലും അടുക്കുകയാണ് ഓണേ എന്തിലായിരിക്കും യെസ് ക്രീപ്പർ ക്രീപ്പറിലാണ് അത് ഊഞ്ഞാലാടുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഫണ്ണി ഇത് വളരെ രസകരമായിട്ടുണ്ട് ദീപു സെറ്റ് ടു ഉണ്ണി ദീപു ഉണ്ണിയോട് പറഞ്ഞു സി ദർ ഈസ് എ മങ്കി നോക്കൂ വേറൊരു മങ്കി ഉണ്ട് അവിടെ ദർ ഈസ് എ മങ്കി ഡാഷ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഫ്രം എ ട്രീ ഫ്രം എ ട്രീ ഒരു ട്രീയിൽ നിന്നും ഫ്രൂട്ട്സ് പ്ലക്ക് ചെയ്യുകയായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം പ്ലക്കിങ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഫ്രം എ ട്രീ ഇറ്റ് ഈസ് ത്രോയിങ് സം ഫ്രൂട്ട്സ് അറ്റ് ദ മങ്കി ഓൺ ദ ക്രീപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ത്രോയിങ് അത് എറിയുകയാണ് സം ഫ്രൂട്ട്സ് കുറച്ച് പഴങ്ങൾ എടുത്ത് അത് എറിയുകയാണ് അറ്റ് ദ മങ്കി ഓൺ ദ ക്രീപ്പർ ആ ക്രീപ്പറിലിരുന്ന് സ്വിങ്ങിങ് ചെയ്യുന്ന മങ്കിയുടെ പുറത്തേക്ക് ഈ മങ്കി എന്തറിയുകയാണ് പഴങ്ങൾ അറിയുകയാണ് കേട്ടോ സെഡ് ഉണ്ണി ഉണ്ണി പറഞ്ഞു ലുക്ക് ആൻ എലിഫൻറ്റ് നോക്കൂ ആൻ എലിഫൻറ്റ് ഒരു എലിഫൻറ്റിനെ കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇറ്റ്സ് ഡാഷ് സെറ്റ് ദീപു ആ എലിഫൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുകയായിരിക്കും ഷുവറായിട്ടും അത് ട്രംപറ്റ് ചെയ്യുമായിരിക്കും അല്ലേ ചിഹ്നം വിളിക്കുമായിരിക്കും ഇറ്റ്സ് ട്രംപറ്റിങ് സെഡ് ദീപു ദീപു പറഞ്ഞു ലുക്ക് ഓവർ ദ അങ്ങോട്ട് നോക്കൂ എ സ്നേക്ക് ഒരു പാമ്പാണ് ഇറ്റ്സ് ഡാഷ് അറ്റ് ദ മങ്കി ഇറ്റ്സ് ഡാഷ് അറ്റ് ദ മങ്കി മങ്കിയുടെ നേരെ അത് എന്ത് ചെയ്യുമായിരിക്കും ആ ഉറപ്പായിട്ടും അത് ഹിസ് ചെയ്യുമായിരിക്കും അല്ലേ ഹിസ്സിങ് ഇറ്റ്സ് ഹിസ്സിങ് അറ്റ് ദ മങ്കി ഉണ്ണി സെഡ് ഉണ്ണി പറഞ്ഞു they spend a lot of time enjoying the sights they spend our chilavalichu a lot of time oru vaadu samayam enjoying the sights aa scenes gal ellam aa drishyangal ellam kandu santoshathode avaru oru vaadu samayam avade chilavalichu ella kunjangalum idonu ezhudi nokka idu pole aayirikkum ningalkku kittunathu ellavaru sondamayi thanne ezhuduga adine shesham maatram idu nokki seriyano ennu confirm cheyadal mari ketto അപ്പോൾ എല്ലാ മക്കൾക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് മനസ്സിലായല്ലോ എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് മേക്ക് മാസ്ക് ഓർ പപ്പറ്റ്സ് ആൻഡ് പ്രസൻറ്റ് കോൺവെർസേഷൻ മാസ്കും അല്ലെങ്കിൽ പപ്പറ്റ്സും ഉണ്ടാക്കി കോൺവെർസേഷൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക കംപ്ലീറ്റ് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് നയൻ ഇൻ ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ എട്ടാമത്തെയും ഒൻപതാമത്തെയും ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുക കംപ്ലീറ്റ് ദ പാസേജ് മൈ വേർഡ്സ് ഇൻ ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് മൈ വേർഡ്സ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ അവസാനം ചെയ്ത മൈ വേർഡ്സ് എന്നുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ആക്ടിവിറ്റി കൂടി ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് മനസ്സിലായല്ലോ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു മൈ ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ താങ്ക് യു